ఒక పక్క చైనా పాకిస్తాన్ లాంటి దేశాలు భారత్ పై విషం కక్కుతూనే ఉన్నాయి సందు దొరికితే యుద్ధం చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి మరి ప్రపంచంలోనే రెండవ అతిపెద్ద జనాభా కలిగిన దేశం భారతదేశం మరి మనం ఆ చైనా పాకిస్తాన్ లాంటి దేశాలని సమూలంగా నాశనం చేయలేమా చేయొచ్చు అది ఎలా చేయొచ్చో ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను దీనికి ఒక నిజంగా జరిగినటువంటి స్టోరీని చెప్తాను వినండి రష్యా జపాన్ మీదకి యుద్ధానికి వచ్చింది యుద్ధం ముమ్మరంగా సాగుతోంది రష్యాతో పోలిస్తే జపాన్ అంతా చాలా చిన్న దేశం గరుత్మంతుడి ముందు పిచ్చుకు పిల్లంతా జపాన్ జనాభా రష్యాతో పోల్చుకుంటే ఐదు శాతం కూడా ఉండదు ఆ రోజుల్లో రష్యాను జార్ రాజవంశీయులు పాలించేవారు ఆనాటికి ఇంకా కమ్యూనిజం రాలేదు రష్యాలో రాచరికమే ఉంది అలానే జపాన్లో మెకాడో రాజు పాలిస్తున్నాడు జపాన్ వచ్చేసి ఎన్నో దీవుల యొక్క సమూహం దాడి నావల్లో జరుగుతుంది రష్యా జపాన్ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధం నావలలో జరుగుతుంది ఎన్నో రష్యా నావలు జపాన్ వైపు సాగి వస్తున్నాయి నావల నిండా సైన్యం ఆ నావిక బలం ముందు జపాన్ ఎన్ని రోజులు నిలవగలదు మహా పోరాడితే నాలుగు రోజులు మాత్రమే ఓటమి మాత్రం పక్క బానిసత్వం రాసిపెట్టుంది జపాన్ వాళ్ల ముఖం మీద ఉన్న సైన్యాన్ని సమాయత్తం చేశాడు పోరాటానికి మెకాడో రాజు తమ స్వతంత్రాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఒక్కటే ఉపాయం ఉంది దానికి ఒక యోజన తయారైంది చాలా మంది నిస్వార్థ త్యాగమూర్తులు కావాలి దానికోసం జపాన్ ప్రజలకు మెకాడో రాజు తరపు నుంచి ఆహ్వానం ప్రకటించబడింది మన దేశం మన స్వతంత్రం ప్రమాదంలో పడ్డాయి వీటి పరిరక్షణకు త్యాగమూర్తులు కావాలి రష్యా అతిపెద్ద దేశం బలమైన దేశం వాళ్ల నావిక బలం చాలా పెద్దది అయితే ఆ నావలని సముద్రంలో ముంచేయగల వీరులు మనకి కావాలి ఆ పద్ధతిని మేం చెబుతాం కానీ ఆ వీరులు బహుశా నావల సముద్ర గర్భంలో లీనమై పోవాల్సి వస్తుంది దరిచేరే అవకాశాలు ఉండవు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు చనిపోవడమే తప్ప ఇంకా బ్రతికే అవకాశమే ఉండదు సాహసికులు దేశం కోసం త్యాగం చేయగల త్యాగ ధీరులు ముందుకు రండి అని చెప్పేసి ఆ దేశ రాజు కోరాడు వేలాది దరఖాస్తులు మెకాడో సమూహానికి కుప్పలుగా వచ్చిపడ్డాయి ప్రజల నుంచి ఊహించని ఫలితం రోజు రోజుకు వచ్చే జవాబులు కుప్పలు కుప్పలుగా పెద్దవవుతున్నాయి మెకాడో రోమాంచితుడయ్యాడు అతని హృదయం ఉప్పొంగింది కళ్ళల్లో నీళ్లు చిమ్మాయి ప్రేమగా ఆ ఉత్తరాల కుప్పల్ని చేతులతో తడమసాగాడు కంఠం గద్గదమైంది ఆవేశం ఆనందం అతన్ని మోగవాణ్ణి చేశాయి దేశం కోసం సర్వస్వాన్ని అర్పించడానికి ఎందరో తయారయ్యారు వీళ్లంతా నా ప్రజలు జపాన్ పులకించిన క్షణం అది పరిశీలించగా ఆ అర్జీలు ఎంత ఆవేశపూరితంగా ఉన్నాయో తెలిసింది ఒక్కో పత్రం ఒక్కొక్క ఆణిముత్యం కొన్ని తెల్ల కాగితాల మీద అయితే రక్తంతో రాసిందంట అందరిలో ఒకటే ఆవేశం భాష భేదించిన భావం ఒక్కటే ఈ సంకట కాలంలో మేం కూడా దేశానికి పనికి వస్తాం ఎంతో గర్వంగా ఉందని చెప్పేసి ఆ రోజున సామాన్య ప్రజలు యువకులు రాశారట ఆ రాజుకి ఇక పిలుపు ఇవ్వబడింది అర్జీలు పంపిన వాళ్ళు రంగంలోకి దూకారు పథకం ప్రకారం చేయాల్సిన పని చాలా తేలిక కానీ చెయ్యడం ఎలా అన్నదే ఇక్కడ ప్రశ్న రష్యా నౌకలో పొగగొట్టంలోకి అంటే చిమ్నీలోకి బాంబులు విసిరాలి అంతేకాని రష్యా సైన్యాన్ని తప్పించుకొని చిమ్నీలోకి బాంబులు వెయ్యాలి ఎలా వెయ్యాలి ఇది ప్రశ్న యువకులు బయలుదేరారు సముద్రపు ఒడ్డున రాజు జనం వచ్చే నాయకు వైపు దృష్టి సారించి నిలబడి ఉన్నారు ఏమవుతుందో ఎలా సాధించగలరో తమ యువకులు అని అనుకుంటున్నారు చీకటి పడింది రష్యా నవ్వలు మరింత దగ్గరకు వస్తున్నాయి జనంలో ఆందోళన పెరిగిపోయింది ఇంతలో పెద్ద మెరుపు మంటలు ఒక నౌక పేలిపోయి సముద్రంలో మునిగిపోయింది మరో పది నిమిషాలు మరో మెరుపు మంటలు నావ మునక అలా మరొకటి రెండు పదులు మెరుపుల సంఖ్య మునిగే రష్యా నావల సంఖ్య పెరిగిపోతూ ఉంది గంట గంటకు ఒడ్డున జనంలో వీరావేశం నినాదాలు రష్యా నావిక దళానికి అంతా అయోమయంగా ఉంది ఏమీ అర్థం కావడం లేదు నావలెలా పేలి మునిగిపోతున్నాయి శత్రు నావలు లేవు శత్రువులు కనిపించడం లేదు శత్రు సైన్యం కూడా కనిపించడం లేదు కానీ నావలు జపాన్ తీరం చేరడం లేదు సముద్రంలోనే మునిగిపోతున్నాయి నావలతో పాటుగా వేలాది రష్యా సైన్యం సముద్ర పాలవుతుంది ఆజ్ఞలు జారీ అయ్యాయి రష్యా నావలు వెనక్కు తిరిగాయి జపాన్ యుద్ధంలో గెలిచింది అసలు ఇలా అవ్వడానికి ఏం జరిగింది రష్యా సైనికుల దృష్టిని తప్పించుకుని నావిక గొట్టాల్లో బాంబులు విసరడం అసలు వీలు కాని పని తాము పడవల్లో బయలుదేరితే రష్యా సైనికులు తప్పక గమనించి తమను పట్టేసి చంపేస్తారు సముద్రంలోంచి విసరిన బాంబులు గొట్టాల్లో కూడా పడకపోవచ్చు అందుకని జపాన్ యువకులు బోలెడని బాంబుల్ని తమ ఛాతీలు చుట్టూ కట్టుకున్నారు అవి తడవకుండా కట్టుదిట్టం చేసుకున్నారు కొంకర్లు పోయే చలిలో సముద్రంలోకి దూకి ఈదసాగారు చీకట్లో నావల్ని సమీపించి పైకి ఎగబాకారు చిమ్నీ చేరి అందులోకి దూకేశారు నావ మీద కొత్త వ్యక్తి రష్యా వారు గమనించేసరికే వాళ్ళు గొట్టాల్లో దూకడం బాంబులు పేల్చడం జరిగిపోయింది 
గొట్టం నుంచి నేరుగా ఇంజిన్ లోకి బాంబులు పేలాక ఇక నావ పేలడం సముద్రంలో మనవడం తప్ప మరో పరిస్థితి లేదు బాంబులతో పాటుగా తాము తుత్తి నీలైపోతామని అంటే ముక్క ముక్కలుగా ఛిద్రమైపోతామని ప్రతి యువకుడికి స్పష్టంగా తెలుసు కానీ ఒక్కరు కూడా వెనకాడలేదు వేలాది వీరపుత్రులు ముందుకురికారు వాళ్ళ ఉత్సాహం త్యాగనిరతి మాతృభూమిని పరదాస్య నుంచి కాపాడాయి అంత చిన్న జపాన్ రష్యాను ఓడించింది ప్రపంచమంతా దిగ్భ్రాంతి చెందింది అసంభవం సంభవమైంది ఆనాడే కాదు ఈనాడైనా ఏనాడైనా త్యాగమూర్తులున్న దేశాన్ని ఎవ్వరూ కూడా బానిసగా చేయలేరు ప్రస్తుతం భారతదేశం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి పిలుపు వస్తే కథన రంగంలో దూకడానికి లక్షలాది మంది యువకులు సిద్ధంగా ఉన్నారని మనకు తెలుసు మన వీర జవాన్లు వీరోచితంగా పోరాడుతున్నారు మొన్న మనం చూసుకున్నట్లయితే గాల్వాన్ లోయలో చైనా సైనికుల్ని ఊచకోత కోశారు మన సైనికులు ఇరవై మంది అమరులైతే అటుపక్క నూట మంది సైనికుల్ని ఛిద్రం చేసి చావ కొట్టారంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు మన సైనికుల యొక్క టామినా సత్తా ఏంటనేది సో చైనా లాంటి దేశాలు కావచ్చు పాకిస్తాన్ లాంటి దేశాలు కావచ్చు మన మీద ఎగబడుతున్న ఈ సందర్భంలో భారతదేశం ప్రభుత్వం కనుక భారత ప్రజల్ని ఆహ్వానించి ముందుకు రండి అంటే రావడానికి మీరు సిద్ధమా సిద్ధము అయితే గనక భారత్ మాతకు జై కొట్టండి కామెంట్ సెక్షన్లో భారత్ మాతకి జై అని టైప్ చేసి పెట్టండి సో ఇదనమాట అతి చిన్న జపాన్ రష్యాని ఎలా ఓడించిందనే విషయం గురించి సో జై జవాన్ భారత్ మాతకు జై జై హింద్